Elle l'a touché avec un pinceau, sans raison et sans gants tout du long. Sans parler de la façon dont elle tord le dessin. J'aime pas sa façon de faire. Il faudrait qu'elle parte à la retraite ou qu'elle le donne à un professionnel de la restauration. Vous ne rêvez pas, nous sommes aujourd'hui dans la bibliothèque de Versailles et nous ne portons pas de gants. Si la plupart des démonstrations publiques dans les bibliothèques ou les musées se font ganter, cette pratique ne se fait pas en dehors des caméras et du public et nous espérons qu'avec cette vidéo, elle disparaîtra pour de bon du folklore des bibliothèques. Les gants sont très appréciés par les personnes qui ont les mains moites et ils sont souvent proposés par les bibliothèques. On comprend les lecteurs, ça peut être très rassurant pour consulter les ouvrages. Mais s'ils vous permettent de garder vos mains sèches, c'est en réalité car la transpiration sature jusqu'à la zone de contact et va donc toucher les ouvrages. Les gants deviennent humides et graissés par votre peau et ramassent la poussière comme des chiffons microfibres. Et même si vous n'êtes pas abonné aux mains moites, les gants peuvent ramasser le maquillage, le sébum quand vous vous grattez le nez, les crèmes pour les mains et également la cire sur les tables et les chaises cirées. De la même façon qu'on retrousse ses manches avant de consulter un ouvrage, les gants peuvent agripper la matière et emporter des fragments de papier ou des pigments mal fixés. Le problème systématique avec les gants en coton, c'est qu'ils réduisent les sensations qui donnent des indications sur la résistance d'un objet et les limites qu'il peut supporter à la manipulation. Forcément, puisque les dimensions de la main sont en quelque sorte augmentées et qu'il n'y a plus de capteur sensoriel, on va écraser le papier en s'approchant et le réaliser seulement quand le contact sera déjà engagé. Avec des gants, on doit tâtonner pour attraper une seule page. On crée des plis en hésitant, ce qui risque de déformer les pages ou de faire glisser un livre. De plus, les gants en coton sont rarement ajustés, ce qui renforce cette maladresse. Ces faux mouvements peuvent créer de la frustration et de l'impatience puisque nos gestes deviennent maladroits, on est incapacité, alors qu'en temps normal, on est beaucoup plus précis. C'est tout de même un comble de s'infliger ces tracas alors que les gants sont déconseillés. Le port des gants est finalement contre-intuitif, il empêche d'apprendre les bons gestes qui sont finalement les meilleurs alliés pour consulter nos collections. Sans gants, la main peut reconnaître la fragilité du papier en le touchant et adapter son degré de pression ou limiter les manipulations inutiles. Cette politique de montrer pas de blanche pour soi-disant protéger les livres cause donc finalement bien plus de mal que de bien. Je déteste devoir vous apprendre comment faire votre métier, mais mettez des gants, bon sang À chaque fois que vous touchez le papier, vous laissez des huiles dessus Il faut surtout se rééduquer et oublier nos croyances vis-à-vis -vis des gants. On entend souvent dire que le contact de nos mains endommage les objets, de la même façon qu'il n'est pas recommandé de toucher les pièces de musée. Mais ne confondons pas tout, nous sommes ici dans une bibliothèque avec des papiers et du cuir. Et il n'existe à ce jour aucune preuve scientifique qui vienne soutenir l'hypothèse selon laquelle la transpiration et les huiles contenues par une peau propre viendraient endommager excessivement et sur le long terme des papiers. Alors qu'à l'inverse, les témoignages abondent sur les risques de porter des gants. Les pores des paumes de main contiennent des glandes sudoripares qui permettent d'avoir une peau flexible et souple. Cela veut dire que tout le monde, que l'on soit habitué des mains moites ou non, produit en quelques secondes seulement après un lavage des mains une transpiration composée de 99% d'eau et le pourcentage restant est composé d'acides aminés et de sels électrolytes. Les sels peuvent interférer avec les métaux et entraîner la corrosion en cas de contact prolongé. Les risques potentiels de la sueur sont donc les sels et les acides aminés dont la quantité est inférieure à 1% dans la transpiration. La probabilité pour que ces sels ou ces acides viennent endommager le papier est très faible. Il est vrai que les conservateurs restaurateurs portent parfois des gants en nitrile, mais il y a une confusion sur la réelle raison qui justifie le port de ces gants. D'un point de vue extérieur, il est difficile de ne pas généraliser le port de ces gants à toute la profession. Mais en réalité, c'est une histoire de cas par cas. Les conservateurs-restaurateurs vont déterminer eux-mêmes à chaque nouvel objet s'il est nécessaire ou non de porter des gants en nitrile. De manière générale, il faut porter des gants en nitrile pour manipuler les objets métalliques, les cadres dorés et les surfaces peintes très poreuses comme les fresques ou certaines céramiques. Dans une bibliothèque, les objets à risque sont donc les objets métalliques, les fermoirs et coins en métal, les manuscrits à l'encre ferrogallique, c'est-à-dire presque toutes les encres entre le 10e et le 19e siècle, mais aussi les cuirs fragiles. Dans le cas des tirages argentiques et de leurs plaques de verre, le port des gants en nitrile est obligatoire puisque les sels de sodium chloride peuvent créer des halos sur la photographie. À part ces cas particuliers, la meilleure chose à faire avant de consulter un objet 
et de se laver et de se sécher les mains soigneusement. Cela permet d'une part de les désinfecter pour éviter le transport de bactéries, le développement de moisissures ou le dépôt de graisse, mais aussi de retirer les peaux mortes et rincer la sueur naturellement présente sur les mains. La conservation-restauration nécessite de manipuler fréquemment des produits chimiques et les collections patrimoniales peuvent contenir des objets dangereux. Moisissures, arsenic, plomb, pesticides, pigments toxiques, objets radioactifs, fléchettes empoisonnées, c'est un métier à haut risque. Les gants en nitrile sont donc plus recommandés que des gants en coton, mais pour autant, ils ne transmettent pas toutes nos capacités tactiles. Ils ont un effet de ventouse qui est risqué pour certains papiers et pigments friables. Le toucher joue un rôle primordial pour sentir les zones de fragilité et traiter au mieux les objets. La plupart du temps, les conservateurs-restaurateurs préfèrent travailler à main nue afin de conserver toute leur dextérité. Alors quand vous nous voyez porter des gants en nitrile, c'est rarement pour protéger les objets, mais plutôt pour nous protéger au travail. Pourquoi elle manipule l'œuvre même si elle touche juste le support sans gants blancs Sérieux C'est pénible de voir la restauratrice d'un grand musée faire n'importe quoi avec autant d'irrespect et de mauvaises méthodes. Elle devrait porter des gants blancs et une blouse de chimiste. On suppose que l'emploi des gants blancs aurait débuté à la fin du 19e siècle parmi les photographes afin d'éviter les tâches sur les tirages argentiques. Dès le Moyen-Âge et tout au long de l'histoire, les recommandations des bibliophiles ne mentionnent pas l'emploi de gants ou au contraire défendent formellement de les utiliser. Des centaines d'années sont là pour prouver que les dommages causés par la peau sont quasi inexistants alors que les dégradations provoquées par de mauvaises manipulations concernent la majorité du patrimoine. De nombreux conservateurs notent que les lecteurs sont bien plus maladroits en portant des gants. Cette pratique ancrée dans l'imaginaire du public daterait d'il y a tout juste 30 ans, le premier article mentionnant ce fléau datant de 1987. Cet article aurait pu être écrit en réaction à la mode soudaine des gants en coton blanc, apparaissant alors à chaque page des catalogues. Comme si pour sortir de nos réserves cachées au fond des musées, il fallait s'apprêter et porter nos plus beaux habits. Partant d'un principe honorable, c'est-à-dire montrer l'exemple en tant que gardien du patrimoine, les vidéos qui continuent de montrer les professionnels des musées et des bibliothèques portant des gants répandent une mauvaise idée de ce qu'est le bon geste de conservation. Porter des gants ne se substitue pas aux bonnes habitudes et pourrait même encourager l'idée inverse, celle d'une forme d'invincibilité pour celui qui porte des gants. Pensez à cette étude qui démontrait que les cyclistes portant des casques étaient plus sujets aux accidents car les automobilistes oubliaient facilement leur vulnérabilité. Le risque de cette image répandue des gants, c'est donner l'impression que la main est sûre pour manipuler les objets une fois couverte, alors que c'est majoritairement le contraire. Gardons en tête qu'à l'exception des métaux, des photographies et du choix au cas par cas des conservateurs-restaurateurs, les gants en coton et en nitrile ne sont pas recommandés pour manipuler les œuvres d'art et qu'ils sont en plus un facteur aggravant de dégradation. Voici les conseils à retenir pour consulter des objets. Se laver les mains régulièrement et les sécher soigneusement. Retirez tous vos bijoux et ne pas porter de vernis. Évitez les contacts prolongés de la main sur un objet car elle renouvelle sa sudation qui aura le temps de migrer dans le support. Manipulez les papiers dans les marges en évitant les zones fragiles. Il ne faut jamais toucher une encre ou des pigments. De manière générale, apprendre à aiguiser son regard sans penser que le gant fait le travail. Pour les métaux, les bois dorés et les photographies, portez des gants en nitrile. Dans le doute d'un risque sanitaire, portez des gants en nitrile ou attendre l'avis de spécialistes. Évitez les gants en latex qui jaunissent avec la sueur, se débarrasser des gants en coton et faire une donation à l'école de pantomime la plus proche. Pour les bibliothèques, faire une démonstration aux lecteurs pour favoriser les bons gestes, les vrais outils des super lecteurs. Toujours préciser qu'il n'existe pas deux objets similaires et qu'il faut se référer à un professionnel en cas de doute. Monsieur Aiglé, vous êtes directeur et conservateur de la bibliothèque de Versailles et vous avez un message à nous faire passer. Eh bien, cela fait bientôt dix ans, voire plus même, que je fais des présentations patrimoniales régulièrement dans le cadre de mes fonctions, des journées du patrimoine, toutes sortes d'événements. Et j'ai remarqué que, au début, 
euh, il y avait parfois une personne qui avait la curiosité de, de poser la question « Pourquoi je ne portais pas de gants pendant cette présentation ?» Et puis le, le temps a passé, et au fur et à mesure, je dirais que cette curiosité s'est muée en, en agressivité, euh, vous remettant directement en cause euh, par rapport à ce que vous, vous faisiez, par rapport à ce que vous montriez, et qui est en fait un, une interruption de la présentation, en réalité, par rapport à la forme. Et donc, euh, ce qui veut dire que la personne s'est focalisée uniquement sur vos mains pendant tout le moment où vous parliez, n'a pas regardé le livre, euh, n'a pas regardé l'objet, c'est simplement projeté au moment où elle va poser la question « Pourquoi ne portez-vous pas des gants ?» et, et en effet, il y a cette gradation dans... Dans le, dans le ton que l'on que adopte, qui consiste à dire finalement que le, le conservateur fait n'importe quoi. Euh, donc c'est vrai que la première fois ça, ça amuse, la deuxième fois ça interpelle, la troisième fois ça, ça agace. Et euh, donc en fait le, la raison à, à cela est, est, est tout simplement que les gens ont regardé la télé, ils ont regardé les, les émissions patrimoniales qui ont pu être euh, consacrées ces, ces dernières années, et au courant de, de ces émissions, euh, nos, nos collègues ont choisi souvent de porter des gants euh, pour renforcer la dimension patrimoniale de, de l'objet. C'est purement symbolique. Et aussi, d'une certaine façon, pour mettre une distance entre le conservateur, l'objet et le public. Histoire de dire, le public, lui, n'y a pas accès, il n'y a que moi qui puis euh, manipuler cet objet, ce qui est ridicule, puisque en réalité, les conservateurs ne sont pas les seuls à manipuler. Il y a aussi les, les lecteurs, dans le cas des, des livres, et euh, cela fait des centaines d'années que les bibliothèques existent, et euh, voilà, euh, dire, on, rien ne prouve que euh, une détérioration euh, euh, est suivie, euh, enfin, suit une consultation. Donc, d'une certaine façon, on est arrivé à, à l'effet euh, totalement inverse de ce que l'on proposait de, de faire, c'est-à-dire que l'on a vidé le conservateur de, sa, de son utilité. Euh, on ne voit plus que la personne qui, euh, qui, qui manipule, et euh, d'une certaine façon, voilà, l'effet le, est raté. Tout ça pour ça. <rire> Et d'ailleurs, il y a des préconisations depuis le Moyen-Âge, vous pouvez le savoir, de, de ne pas mettre de gants Oui, depuis le Moyen-Âge. C'est ce que je réponds souvent, parce que je préfère euh, répondre par l'humour plutôt que par l'agressivité. On est déjà agressé sur son lieu de travail, d'une certaine façon. Donc, ce que je réponds souvent, c'est est-ce que les scribes du Moyen-Âge avaient des gants Est-ce que les moines bibliothécaires du XVIIe siècle portaient des gants lorsqu'ils allaient chercher un livre à la bibliothèque Non. Non, et ça n'a pas empêché que les ouvrages du XVIe siècle nous parviennent euh, parfois dans des états uniques, avec le papier euh, entièrement blanc. Non, c'est en fait, ce sont les conditions de conservation qui jouent énormément, c'est-à-dire l'humidité, la chaleur, la lumière, mais en aucun cas le fait de toucher un objet qui est fait pour être touché. Un livre, c'est fait pour être transmis, c'est fait pour être lu. Et là aussi, c'est assez, je dirais, symptomatique, c'est-à-dire que, on, on ne voit plus l'intérêt d'un objet euh, alors que voilà il a été remplacé par les tablettes et par toutes sortes d'autres d'autres médias. En réalité, ils ont leur utilité. On continue aujourd'hui à, à pouvoir justement c'est unique de se dire que voilà j'ai un livre du XVIe siècle dans les mains. Euh, il a été conçu pour ça, pour que je puisse l'avoir entre les mains encore aujourd'hui. C'est un c'est un cadeau que nous fait l'imprimeur du XVIe siècle euh, vers nous. <rire> En voyageant aux États-Unis, j'ai rencontré un guide d'autres montagnes pour les Américains, pour qu'il euh, leur programme des sentiers parfaitement sécurisés, dans des coins déjà très sécurisés, parce que les Américains, à force d'avoir dompté la nature, sont terrifiés à l'idée oui. d'être en pleine nature. Oui, alors c'est vrai que c'est vivant. C'est vrai que c'est vivant. Ici, on a du parchemin, donc euh, c'est de la peau. Ici, on a certainement une sorte de, de peau de mouton euh, un peu... Retourner. Retourner, oui. Euh... oui, oui. Euh, donc là, on a du, du veau avec la, la basane. Donc c'est une matière vivante. Euh, et d'une certaine façon, là aussi, le, 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 elle est conçue pour être en contact direct avec la personne qui va euh, soit la posséder, soit en effet la conserver pour la passer à la génération future. Mais une peau, on, en fait, voilà. pour être touché par une autre peau. Exactement, <rire> on ne peut pas sceptiser le, le contact avec le, le livre. Je dirais même que c'est contraire à l'éthique du, du livre, à sa, à sa conception. Pourquoi on a inventé les, les livres C'est justement pour pouvoir se les passer. Il faut juste avoir les bons gestes. Et voilà. à partir de là... Je crois qu'on a tout dit, hein